ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഡു വി ഓൾവേസ് നീഡ് ടു ഹീറ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് പ്രഷർ ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആ പ്രഷറിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ മാറ്ററിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ക്യാൻ യു കോട്ട് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം എവർ ഡേ ലൈഫ് വെയർ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിതൗട്ട് ദി ലിക്വിഡ് റീച്ചിങ് ദി ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം വാട്ടർ സപ്പോസ് നമ്മൾ വാട്ടർ തന്നെ എടുക്കുക വാട്ടർ നമ്മൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിങ്ങനെ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് എത്ര എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ നേരം മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വേപ്പേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം വി നോ ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ ഓൾവേസ് മൂവിങ് ആൻഡ് ആർ നെവർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഓരോ മാറ്ററിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എനി ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് ദർ ആർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദി സർഫസ് ഹൈ ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഏബിൾ ടു ബ്രേക്ക് എവേ ഫ്രം ദി ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പേപ്പർ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് ആ പുറമേയുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസുമായി അതായത് എയറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് അത് എന്താകുന്നു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു വേപ്പേഴ്സ് അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഇറ്റ്സ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇവാപ്രേഷൻ അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ലിക്വിഡ് വേപ്പേഴ്സായിട്ട് മാറുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഏത് ലിക്വിഡും ആയിക്കോട്ടെ അത് വേപ്പേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇവാപ്രേഷൻ സംഭവിക്കാനായിട്ട് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂടി നോക്കാം ടേക്ക് ഫൈവ് മില്ലി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് നിയർ എ വിൻഡോ ഓർ അണ്ടർ എ ഫാൻ ടേക്ക് ഫൈവ് മില്ലി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ചൈന ഡിഷ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് നിയർ എ വിൻഡോ ഓർ അണ്ടർ എ ഫാൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഫൈവ് മില്ലി വാട്ടർ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചൈന ഡിഷിലേക്ക് അതായത് വലിയ ഒരു പാത്രത്തിലും അഞ്ച് മില്ലി വാട്ടർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നുകിൽ വിൻഡോയുടെ സമീപത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫാനിന് കീഴിലോ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക തേക്ക് ഫൈവ് മില്ലി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ചൈന ഡിഷ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ കബോർഡ് ഓർ എ ഷെൽഫ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ അതായത് വേറെ ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫൈവ് മില്ലി വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു കബോർഡിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് അതായത് ആ വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പ ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കബോർഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഫൈവ് മില്ലി ആണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം വിൻഡോയുടെ അവിടെയും കബോർഡിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് തുറന്ന പാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം എന്ത് മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാണ
ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തുണി അതായത് ക്ലോസ് ഒക്കെ നനച്ചിട്ട് ഉണങ്ങാൻ ഇടുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് ഉണക്കുന്നതും നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമിൽ ഇട്ട് ഉണക്കുന്നതുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ കാരണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപാട് താമസിക്കും ബട്ട് ഒരു തുറന്ന ഓപ്പൺ പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണങ്ങുന്ന ഉണങ്ങി കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഇതേ എക്സാമ്പിള് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ നമ്മളൊരു റെയിനി സീസണിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് തുറന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് റെയിനി സമയത്ത് നമ്മൾ വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ കാരണം അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവാപ്പറേഷൻ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ വിത്ത് ദി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് എനഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ടു ഗോ ഇൻ ടു ദി വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതും വേഗത്തിലായിരിക്കും അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ഈർപ്പം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അല്ലേ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടാകും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എയർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഒരു എയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദി എയർ അറൗണ്ട് ആസ് കെ നോൺ ഹോൾഡ് മോർ ദാൻ എ ഡെഫിനറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ അറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എയർ ഓൾറെഡി ഹൈ ദ റേറ്റ് ഓഫ് യുവാപ്രേഷൻ ഡീക്രീസസ് ഓൾറെഡി വാട്ടറിൽ അല്ല സോറി എയറിൽ വാട്ടർ പേപ്പർ കൂടുതലാണ് ഹൈ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്താണ് ഡീക്രീസ് ആയിരിക്കും ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിൻഡ് സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ക്ലോസ് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റർ ഓൺ എ വിൻഡി ഡേ വിത്ത് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിൻഡ് സ്പീഡ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ മൂവ് എവേ വിത്ത് ദി വിൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദി സറൗണ്ടിങ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാറ്റുള്ള സമയത്ത് തുണി അലക്കി ഉണക്കാനായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താകും അത് ഉണങ്ങി കിട്ടുമില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് വിത്ത് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിൻഡ് സ്പീഡ് വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ മൂവ് എവേ വിത്ത് ദി വിൻഡ് ആ വിൻഡിനോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ പേപ്പറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താകുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡീക്രീസിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദി സറൗണ്ടിങ് ആ ഭാഗത്ത് എന്താകുന്നു വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ കുറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുണികൾ ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാറ്റുള്ള സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുണികൾ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് ദ ഹയർ ദ വിൻഡ് സ്പീഡ് ദ മോർ ഇവാപ്രേഷൻ അതായത് വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവാപ്രേഷനും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇവാപ്രേഷൻ കോസ് കൂളിംഗ് പിന്നെ ആൻ ഓപ്പൺ വെസൽ ദ ലിക്വിഡ് കീപ്സ് ഓൺ ഇവാപ്രേറ്റിംഗ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അബ്സോർവ് എനർജി ഫ്രം ദി സറൗണ്ടിങ് ടു റീഗെയിൻ ദി എനർജി ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇവാപ്രേഷൻ this absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold adayada adinte chuttupadu onnu adu aa energy adu absorb cheyyunnade phalamayittu endu cheyyunu aa surroundings endha onnu cold avunu adayada evaporation de phalamayittu energy nashtapadumbole liquid endu cheyyunu adinte surroundings illulla energy adu absorb cheyyunu adinte phalamayittu aa chuttupadum cold aayittu maarunu What happens when you pour some acetone, അതായത് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ
അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കൂളിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആഫ്റ്റർ എ ഹോട്ട് സണ്ണി ഡേ പീപ്പിൾ സ്പ്രിംഗിൾ വാട്ടർ ഓൺ ദി റൂഫ് ഓർ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് ബിക്കോസ് ദി ലാർജ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഹെൽസ് ടു കൂൾ ദി ഹോട്ട് സർഫേസ് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം തളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഗ്രൗണ്ടിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റൂഫിലായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഭയങ്കരമായ ചൂടിനെ അതിന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ആ വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൂളാകുന്നു വൈ ഷുഡ് ബി വിയർ കോട്ടൺ ക്ലോസ് ഇൻ സമ്മർ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ വി പെസ്പെയർ മോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മെക്കാനിസം ഓഫ് അവർ ബോഡി വിച്ച് കീപ്സ് അ സ്കൂൾ വി നോ ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഇവ പ്രേഷൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഗെയിൻ എനർജി ഫ്രം ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ ബോഡി സർഫസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു വേപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടു അല്ലേ അതായത് വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവ പ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു ദി ഹീറ്റ് എനർജി ഈക്വൽ ടു ദി ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഈസ് അബ്സോർഡ് ഫ്രം ദി ബോഡി ഹാ ലീവിംഗ് ദി ബോഡി കൂൾ കോട്ടൺ ബീയിങ് എ ഗുഡ് അബ്സോർബർ ഓഫ് വാട്ടർ ഹൗസ് ഇൻ അബ്സോർബിങ് ദി സ്വെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോസിങ് ഇറ്റ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ ഈസി വാപ്രേഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ചൂട് കാലത്ത് കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ അതായത് പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങളിലാണ് ധരിക്കേണ്ടത് അതാണ് നല്ലതെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചൂട് കാലത്തുണ്ടാകുന്ന സ്വെറ്റിന് അതായത് വിയർപ്പിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അതിനെ ആ ലിക്വിഡിനെ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ വാട്ടറിനെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിനെ അതായത് ചൂട് കാലത്തുണ്ടാകുന്ന വിയർപ്പിനെ അത് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഇവാപ്രേഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഗെയിൻ എനർജി ഫ്രം അവർ ബോഡി സർഫസ് നമ്മുടെ ബോഡി സർഫസിലുള്ള എനർജിയെ അത് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മേക്കിംഗ് ദ ബോഡി കൂൾ ബോഡിയെ ശരീരത്തെ കൂളാക്കി നിർത്തുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വൈ ഡു വി സി വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പുറത്ത് അതായത് ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എയർ ഓൺ കമ്മിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് ദി കോൾഡ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലോസസ് എനർജി ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് വി സി ആസ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ വാട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാവുകയും അതിൻ്റെ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വൈ ഡെസ് എ ഡെസ് എഡ് കൂളർ കൂൾ ബെറ്റർ ഓൺ എ ഹോട്ട് ഡ്രൈ ഡേ അതായത് ഹോട്ട് ഡ്രൈ ഡേയിൽ അത് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണ് അല്ലേ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ദ എവാപ്രേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എയർ ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എയർ ഈസ് ലെസ് ദ എവാപ്രേഷൻ ഈസ് മോർ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ലെസ്സറാണ് അല്ലേ അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ്സറാണ് സോ ഇവാപ്രേഷൻ
അതായത് പോട്ടിൽ മീൻസ് ഈ കലത്തിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല തണുത്തിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആ കലം അല്ലെങ്കിൽ കുടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറേ കുറേ പോസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇവിടെ ഒരു ഇവാപ്രേഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കും ദർ ആർ സം പോർട്സ് ഇൻ ആൻ എർത്ത് ആൻഡ് പോർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പോർട്ട് ഇവാപ്രേറ്റ്സ് ദിസ് ഇവാപ്രേഷൻ മേക്സ് ദി വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ പോർട്ട് കൂൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇവാപ്രേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂളിങ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇൻ ദിസ് വേ വാട്ടർ കാപ്റ്റിൻ ആൻഡ് എർത്ത് ആൻഡ് പോർട്ട് ബിക്കം സ്കൂൾ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സമ്മർ സീസൺ അത് എന്ത് സീസണിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് ആ പോർസിനുള്ളിലുള്ള സോറി ആ പോർട്ടിനുള്ളിലുള്ള പോർസ് കൊണ്ട് അവിടെ ഇവാപ്രേഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കും ഇവാപ്രേഷൻ ഹൈ ഹൈ ആകുമ്പോൾ കൂളിങ് കൂടിയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അസറ്റോൺ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പറഞ്ഞാണ് അതുപോലെ വൈ ആർ ബി ഏബിൾ ടു സിപ്പ് ഹോട്ട് ടീ ഓർ മിൽക്ക് ഫാസ്റ്റർ ഫ്രം എ സോസർ റാദർ ദാൻ എ കപ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിൽ സി ബി എസ് ഇക്ക് നേരത്തെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളിതെല്ലാം പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഹാസ് ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡിലായിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ കൂളിങ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം സോസർ എന്ന് പറയുമ്പം കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുള്ള പാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇവാപ്രേഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഏബിൾ ടു സി ഹോട്ട് ടീ ഓർ മിൽക്ക് ഫാസ്റ്റർ ഫ്രം എ സോസർ ദാൻ എ കപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എ ലിക്വിഡ് ഹാസ് എ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻ എ സോസർ ദാൻ ഇൻ എ കപ്പ് ദസ് ഇറ്റ് ഇവ പ്രേസ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് കൂൾസ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ എ സോസർ ദാൻ ഇൻ എ കപ്പ് സോ വി ആർ ഏബിൾ ടു സി ഹോട്ട് ടീ ഓർ മിൽക്ക് ഫാസ്റ്റർ ഫ്രം എ സോസർ ദാൻ എ കപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഷുഡ് ബി വെയർ ഇൻ സമ്മർ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ റീസണും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു 